ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു പ്ലേ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഓർഗൻസ് ഇൻ മോസ്റ്റ് അനിമൽ എംബ്രിയോസ് ഫ്രം ദ ലോവർ കോഡേറ്റ്സ് ടു ദ ഹയർ വാട്ടർ ദ ഫസ്റ്റ് മേജർ ഇൻഡക്ഷൻ ഫിനമിനോൺ ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഗ്യാസ്റ്റുലേഷൻ of most animal embryos following fertilization the egg divides to form a multicellular blastula stage embryo the cells of the blastula then undergo a series of movements which generate a more complex embryo the gastrula which contains three major groups of cells ectoderm mesoderm and endoderm the mesoderm actually arises as cells move from the surface of the embryo to the inside once inside they induce the cells which reside over them the surface ectoderm cells to develop into the neural tube the neural tube eventually forms the central nervous system എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ലോവർ കോഡേറ്റ്സ് മുതൽ ഹയർ വാട്ടർബ്രേറ്റ്സ് വരെയുള്ള കൂടുതലും ആനിമൽസിൻ്റെ എംബ്രിയോസിൽ ടിഷ്യൂസിൻ്റെയും ഓർഗൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പ്രധാനമായ ഒരു റോള് വഹിക്കുന്ന ഒരു ഫിനമിനോണാണ് എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആ എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ് എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ അനിമൽ എംബ്രിയോസിൽ നടക്കുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം എഗ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത എംബ്രിയോ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ബ്ലാസ്റ്റുല സ്റ്റേജ് എംബ്രിയോ ആയി മാറുന്നു ഈ ബ്ലാസ്റ്റുല സ്റ്റേജിലുള്ള ആ എംബ്രിയോയിലുള്ള സെല്ലുകൾ സീരിയസ് ഓഫ് മൂവ്മെൻസിന് വിധേയമാകുകയും വളരെയധികം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റേജിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്യാസ്ട്രുല എന്ന് പറയും അപ്പം ഗ്യാസ്ട്രുലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് എക്ടോഡേം മീസോഡേം ആൻഡ് എൻഡോഡേം മീസോഡം ആക്ച്വലി അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എംബ്രിയോയുടെ സർഫസിൽ നിന്നും സെല്ലുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് മീസോഡേം ഫോം ചെയ്യുന്നത് മീസോഡേം ഫോം ചെയ്ത കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഇൻഡ്യൂസ് ദ സെൽസ് വിച്ച് റിസൈഡ് ഓവർ ദം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സെല്ലുകൾക്ക് അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള സെല്ലുകളെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ദ സർഫസ് എക്ടോഡേം സെൽസ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ദ ന്യൂറൽ ടു ബൈ ദ ഇൻഡക്ഷൻ of the cells reside inside അപ്പം ഇൻഡക്ഷൻ മൂലം സർഫസ് എക്ടോഡേം സെല്ലുകൾ ന്യൂറൽ ട്യൂബായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ഈ ന്യൂറൽ ന്യൂറൽ ട്യൂബ് പിന്നീട് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്കിതിൽ ഓരോ ടേംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ടോപ്പിക്കിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് പോകാം എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഈസ് ദ മോർഫോ ജനറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് വൺ എംബ്രിയോണിക് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് എ കെമിക്കൽ സ്റ്റിമുലസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് അനദർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എംബ്രിയോ ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു എ സ്ട്രക്ചർ without embryonic induction the structure won't be formed a type of tissue interaction adayade embryonic induction ennu parnjala embryonic induction is the morphogenetic effect ivada nadakkana kaari endana oru embryonic tissue chemical stimulus ne embryo de mattu bhagathekk transmit cheyyum ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് പുതിയൊരു സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ നടന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നുമില്ല ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസർ എന്ന പേരിലും ഇൻഡക്ടർ എന്ന പേരിലും ഓർഗനൈസർ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സെല്ലുകളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 
ഈ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സെൽസിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ടിഷ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടിഷ്യൂവിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാം ഇൻഡ്യൂസറായിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടറായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസറായിട്ടും കണക്കാക്കാം അപ്പം ഈ സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടിഷ്യൂയിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഈ ടിഷ്യൂയിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസിന് നമുക്ക് എന്ത് പേര് കൊടുക്കാം ഇവോക്കേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മോർഫോജൻ ഇവോക്കേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മോർഫോജൻ അത് പ്രോട്ടീൻസ് ആകാം ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസും ആകാം പ്രോട്ടീൻസും ആകാം ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടാർജറ്റ് ടിഷ്യൂയിൽ എത്തുകയും അത് അവിടെയുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസിനെ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ പ്രോട്ടീന് അതിൻ്റെ ടാർജറ്റ് ടിഷ്യൂയിൽ എത്തുകയും അവിടെയുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസിനെ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എക്സ്പ്രഷൻ മേക്ക് റിസീവിംഗ് സെൽസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നൽസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആ സെല്ലുകൾ അവിടെ ജീൻസ് എക്സ്പ്രസ് ആകുകയും അവിടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുകയും അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേഷന് വിധേയമാകുകയും പുതിയൊരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റെസ്പോൺസീവ് സെല്ലിന് ആണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ സ്ട്രക്ചർ ഫോം നിങ്ങൾ ഇനി ഈ ഒരു പിക്ചർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടിഷ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടിഷ്യൂവിൽ നിന്നും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ സിഗ്നൽ ആകാം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇവോക്കേറ്റർ അത് സ്പോൺസീവ് ടിഷ്യൂയിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നു ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓർഗൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ടിഷ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടിഷ്യൂവിനെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ടിഷ്യൂ ബി എന്ന് പറയുന്ന റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂവിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു ത്രൂ ഇൻഡക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടിഷ്യൂവിന് ഡിഫറൻസിയേഷന് വിധേയമാകുന്നു അതൊരു പുതിയ ഓർഗനായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളാണ് ഒന്ന് ഇൻഡക്ഷൻ രണ്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇൻ ആംഫിബിയൻ എംബ്രിയോസ് The dorsal ectodermal cells in a mid-longitudinal region differentiate to form a neural plate. Only when the corda mesoderm is below it. Corda mesoderm is the layer formed by invagination cells from the region of the dorsal blastopore lip which form the roof of arc and row. ആംഫിബിയൻ എംബ്രിയോസിൻ്റെ കേസിൽ മിഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ റീജിയനിലുള്ള എക്ടോഡേർമൽ സെല്ലുകൾ ഡോഡ്സൽ എക്ടോഡേർമൽ സെല്ലുകൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താണ് ന്യൂറൽ പ്ലേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് വെൻ ദ കോഡ മീസോഡേം ഈസ് ബിലോ ഇറ്റ് കോഡ മീസോഡേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇസ് ദ ലെയർ ഫോം ബൈ ഇൻവാജിനേഷൻ സെൽസ് ഫ്രം ദ region of the dorsal blastopore lip dorsal blastopore lip region il ninnum cellukale invagination cheyidana oru layer form cheyum aa layer neyana corda mesoderm enna ariyapedunnathu idu endai maarunu idana arc enderone inde roof aayittu maarunnathu which form the roof of arc enderone man gold 1927 selected a small part of dorsal blastopore lip from an early gastrula of prochurus cristatus and grafted it at a place near the lateral lip of the blastopore of the host gastrula of prochurus teniatus രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് സ്പീഷ്യസിലുള്ള പ്രച്ചുറസ് ക്രിസ്റ്റേറ്റസും പ്രച്ചുറസ് ടീനിയേറ്റസിനെയും മാൻഗോൾഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു പ്രിച്ചുറസ് 
പ്രിസ്റ്റേറ്റസിൻ്റെ എർളി ഗ്യാസ്ട്രുല സ്റ്റേജിൽ നിന്നും ഡോൾസൽ ബ്ലാസ്റ്റോപോർ ലിപ്പിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അത് പ്രച്ചുറസ് ടീനിയേറ്റസിൻ്റെ ബ്ലാസ്റ്റോപോറിൻ്റെ ലാറ്ററൽ ലിപ്പിന് അടുത്തായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ദ ഗ്രാഫ്റ്റ് സെൽസ് ഗ്രോ ഇൻ നമ്പർ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹോസ്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രുല ടു ഫോം ആൻ അഡീഷണൽ കോഡാമീസ്വഡേം അറ്റ് ദിസ് പ്ലേസ് ദിസ് കോഡാമീസ്വഡേം സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഇൻഡ്യൂസ് ദ എക്ടോഡേം ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രുല ടു ഫോം ആൻ അഡീഷണൽ ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത സെല്ലുകളുടെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഹോസ്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രുലയിൽ അത് സ്പ്രെഡ് ആകുകയും അങ്ങനെ ആ റീജിയനിൽ അഡീഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു കോട മീസോടെ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ സെല്ലുകൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത് മൂലം ഹോസ്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രുലയിൽ അഡീഷണലായിട്ട് കോട മീസോടെ ഫോം ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത കോട മീസോടെ ഹോസ്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രുലയിലുള്ള എക്ടോഡേമിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അഡീഷണൽ ന്യൂറൽ ട്യൂബ് കൂടി ഫോം ചെയ്യുന്നു ദ ഗ്രാഫ്റ്റ് സെൽസ് ദം സെൽസ് ഫോംഡ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ നോട്ട് ഓ കോഡ് ആസ് ദ ഹോസ്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രുല ഡെവലപ്ഡ് ഫർദർ ഇറ്റ് ഗ്രോ ഇൻ ടു എ ഡബിൾ എംബ്രിയോ ജോയിൻറ്റ് ടുഗദർ വൺ ഓഫ് ദ എംബ്രിയോസ് വാസ് ദ റെഗുലർ വൺ വയൽ ദ സെക്കൻഡ് വാസ് ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വൺ ദ ലേറ്റർ ഡിഡ് നോട്ട് ഡെവലപ്പ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഹെഡ് ഗ്രാഫ്റ്റ് സെല്ലുകൾ സ്വന്തമായി തന്നെ ഒരു അഡീഷണൽ നോട്ടോ കോഡായിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്യാസ്ട്രുല ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വിധേയമാകുകയും ഡബിൾ എംബ്രിയോ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ വളർച്ച നടക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു എംബ്രിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റെഗുലർ വണ്ണും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോയും ആയിരിക്കും അപ്പം ദ ലേറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ഹെഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ക്ലിയർലി ഷോഡ് ദാറ്റ് ദ ഡോൾസൽ ബ്ലാസ്റ്റോപോറൽ ലിപ് ഓഫ് ദ ബ്ലാസ്റ്റുല ഹാഡ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഇൻഡ്യൂസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂറൽ പ്ലേറ്റ് ഇൻ ദ എക്ടോ ഡേം ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് ദിസ് ഫിനമിനോൺ ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂറൽ ഇൻഡക്ഷൻ ന്യൂറൽ ഇൻഡക്ഷൻ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ആൻ എംബ്രിയോ ക്യാൻ സിമിലർലി ഇൻഡ്യൂസ് the formation of other structures this influence of one structure in the formation of another structure is called embryonic induction embryonic induction ee oru experiment de result ennu parnjala dorsal blastopore lipinde ability aanu kaanikkunnathu to induce the formation of neural plate neural plate in the formation induce a no blastoporal lip host embryo de ectoderm in induce cheyidana neural plate form cheyunnathu ee oru phenomenon nu parayna perana neural induction neural induction appo mattu bhagangal embryo de mattu bhagangal induction vidhayamagunu adu pole thanne aa induction moolam മറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പം ദിസ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഓഫ് വൺ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അനദർ സ്ട്രക്ചർ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് മറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ടിഷ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റ് അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റ് ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻ ഫാക്ട് the entire development of an organism is due to a series of inductions the structure which induces the formation of another structure is called the inductor or organizer inductor or organizer the chemical substance that is emitted by an inductor is called an ev- evocator evocator the tissue on which an evocator or inductor acts is called the responsive tissue the responsive tissue oru organisathinte development ennu parayunnathu series of inductions ne vidhayamayi kondayirikkum oru structure mattoru structure de formation kaaranamagunu adu induction moolamana oru structure induce cheyidittana mattoru structure form cheynathu അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആ സ്ട്രക്ചറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസർ അപ്പം ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടിഷ്യൂവിന് പറയുന്ന പ
ഇൻഡക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസർ ഇൻഡക്ടറിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചറുകളെയാണ് ഇവോക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവ പ്രോട്ടീൻസും ആകാം റെസ്പോൺസീവ് ടിഷ്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവോക്കേറ്റർ ഏത് ടിഷ്യുവിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് റെസ്പോൺസീവ് ടിഷ്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഫോർ ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂറൽ ഇൻഡക്ഷൻ ദ ജർമ്മൻ എംബ്രിയോളജിസ്റ്റ് ഹാൻസ് പീമാൻ ആൻഡ് ഹിസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാൻ ഗോൾഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ വർക്ക് എലോട്ട് ആൻഡ് ഫോർ ഹിസ് വർക്ക് സ്പീമാൻ റിസീവ് നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ദ ടു സയൻറ്റിസ്റ്റ് perform certain heteroblastic transplantations between two species of newt that is treacherous cristatus and treacherous teniatus rendu different aitulla species la newtil thanneyulla rendu different aitulla different aitulla species galai select cheyidu ee rendu species galkidayilum heteroblastic transplantations nadathugeyum cheyidu and reported that the dorsal lip of their early gastrula has uh, the capacity of induction and organization of presumptive neural ectoderm to form a neural tube and also the capacity of evacuation and organization of ectoderm mesoderm and endoderm to form a complete secondary embryo നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഡോഴ്സൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ദയർ എർലി ഗ്യാസ്ട്രുല എർലി ഗ്യാസ്ട്രുലയിലെ ഡോഴ്സൽ ലിപ്പിന് എന്തിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇൻഡക്ഷനുള്ള കസ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അത് ന്യൂറൽ ട്യൂബിൻ്റെ ഫോർമേഷന് എക്ടോഡേമിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ തന്നെ എക്ടോഡേമ് മീസോഡേമ് എൻഡോഡേമ് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് സെക്കൻഡറി എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു ദ കോൾഡ് ദ ഡോഴ്സൽ ലിപ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപ്പോർ ദ പ്രൈമറി ഓർഗനൈസർ സെൻസ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻസ് ആൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഓർഗനൈസ് ദ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് എംബ്രിയോ ലേറ്റർ on the primary organizer was reported to exist in many animals example in frogs in cyclostomes in bony fishes in birds in rabbits etc dorsal lip of blastopore is a primary organizer in the vilikkunnad primary organizer ennu parayan kaaranam it has the capacity to organize the development of a second embryo സെക്കൻഡ് എംബ്രിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറി ഓർഗനൈസർ മറ്റ് ആനിമൽസിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഫ്രോഗ് സൈക്ലോ സൈക്ലോസ്റ്റോംസ് ബോണി ഫിഷസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ ലോക്ട്രപ്പ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻ ടു ടു ബേസിക് കാറ്റഗറീസ് endogenous and exogenous inductions endogenous and exogenous inductions first one endogenous induction certain embryonic cells gradually assume new diversification pattern through the inductates that are produced by them endogenously due to these inductates the cells undergo their Uh, either self transformation or uh, self differentiation example of such induction were reported in mesenchymal cells of ventral pole of echinoid and in small sized yolk lidded cells of dorsal lip of amphibian blastopore chila embryonic cells are gradually diversification pattern acquire cheyunnathu എൻഡോജീനിയസ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡക്ടേഴ്സ് മൂലം ഇത്തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകൾ സെൽഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും സെൽഫ് ഡിഫറൻസിയേഷനും വിധേയമാകുന്നു ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് എക്കിനോയിഡിൻ്റെ വെൻട്രൽ പോളിലുള്ള മീസൻ കൈമൻ സെല്ലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ 
ആംഫിബിയൻ ബ്ലാസ്റ്റോപോറിൻ്റെ ഡോൾസൽ ലിപ്പിലുള്ള സ്മോൾ സൈസ്ഡ് യോക്ലിഡൻ സെല്ലുകളും അടുത്തത് എക്സോജീനിയസ് ഇൻഡക്ഷൻ വെൻ സൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് ഓർ എ സെൽ ഓർ എ ടിഷ്യൂ ഈസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു അൻ എംബ്രിയോ ദ എക്സെറ്റ് ദർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ അപ്പോൺ നൈബറിംഗ് സെൽസ് ത്രൂ കോൺടാക്ട് ഇൻഡക്ഷൻ ദിസ് ഫിനമിനോൺ ഈസ് കോൾഡ് എക്സോജീനിയസ് ഇൻഡക്ഷൻ It may be homotypic or heterotypic depending on the fact that whether the inductor provokes the formation of same or different kind of tissues respectively. So, the external agent is the same as the cell or the tissues. One embryo is introduced to the embryo and the influence of the diversification pattern. വിധേയമാകുന്നു ആ എംബ്രിയോ എക്സ്റ്റേണലി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതെന്ന് പറയുന്നത് കോൺടാക്റ്റ് ഇൻഡക്ടറായിട്ടാണ് അവ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മൂലം സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ നൈബറിംഗ് സെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള കോൺടാക്റ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മൂലം ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന് എംബ്രിയോ വിധേയമാകുന്നു അങ്ങനെ പുതിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഫിനമിനോൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സോജീനിയസ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് എക്സോജീനിയസ് ഇൻഡക്ഷൻ രണ്ട് തരമാണുള്ളത് ഇറ്റ് മേ ബി ഹോമോടൈപ്പിക് ഓർ ഹെട്രോടൈപ്പിക് ഇതെന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഡക്ടർ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂസിനെയാ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഫോർമേഷനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഹൊമോടൈപ്പിക്ക് എന്നും പല തരത്തിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ടിഷ്യൂ ഡിഫറൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസിനെയാണ് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർമേഷനെയാണ് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ ഹെട്രോടൈപ്പിക് എന്നും പറയുന്നു ഇൻ ഹോമോടൈപ്പിക് ഇൻഡക്ഷൻ എ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സെൽ പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ടർ ഇപ്പോൾ ഹോമോടൈപ്പിക് ഇൻഡക്ഷനിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളാണ് ഇൻഡക്ടറിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഇൻഡക്ടർ നോട്ട് ഓൺലി സെർവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സെൽ പ്രോപ്പർ ബട്ട് ഓൾസോ ഇൻഡ്യൂസസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സെൽസ് ടു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ക്രോസിങ് ദ സെൽ ബൗണ്ടറീസ് ഇൻഡക്ടർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്ടർ ആ സെല്ലിനെ പ്രോപ്പർ സ്റ്റേറ്റിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അഡ്ജസ്റ്റഡ് സെല്ലുകളെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു സെൽ ബൗണ്ടറീസ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഹെഡ്രോടൈപ്പിക് എക്സോജീനിയസ് ഇൻഡക്ഷൻ ഈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡറി എംബ്രിയോണിക് ആക്സിസ് ബൈ ആൻ ഇംപ്ലാന്റഡ് പ്രിസംറ്റീവ് നോട്ടോകോഡ് ഇൻ അംബിബിയൻസ് അംബിബിയൻസിൻ്റെ കേസിൽ പ്രിസംറ്റീവ് നോട്ടോകോഡിന് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മൂലം സെക്കൻഡറി എംബ്രിയോണിക് ആക്സിസിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു ഹെഡ്രോടൈപ്പിക് എക്സോജീനിയസ് ഇൻഡക്ഷന് എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്തത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എവിഡൻസസ് ടു ഇൻഡക്ഷൻ സ്പീമാൻ ആൻഡ് മാൻഗോൾഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഡ് ഹെട്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കലി എ പീസ് ഓഫ് ദ ഡോട്സൽ ലിപ് ഓഫ് ദ ബ്ലാസ്റ്റോപ്പോർ ഓഫ് എ നിയർലി ഗ്യാസ്റ്റുല ഓഫ് പിഗ്മെൻറ്റഡ് നൂയിറ്റ് റിച്ചുറസ് ക്രിസ്റ്റേറ്റസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ്റ്റഡ് ഇറ്റ് നിയർ ദ വെൻട്രൽ ഓർ ലാറ്ററൽ ലിപ് ഓഫ് ദ ബ്ലാസ്റ്റോപ്പോർ ഓഫ് ദ Early gastrulopigmented nuit, treacherous teniatus. Most of the graft invaginated into the interior and developed into notochord and somites and induced the host ectoderm to form a neural tube, leaving a narrow strip of tissue on the surface. With the development of host embryo, an additional wall system of organs was induced. at the graft placement area except for the anterior part of the head almost a complete secondary embryo comprising of the additional organs was formed since in this experiment the type of transplantation involved was heteroplastic it was found that notochord of secondary embryo consisted uh, exclusively of graft cells the somites consisted partially of graft and partially of host cells 
few cells which did not invaginate during gastrulation were left in the neural tube the bulk of the neural tube part of the somites kidney tubules and the air rudiments of the secondary embryo consisted of host cells the graft becomes a self differentiated and at the same time induces the adjoining host tissue to form spinal cord and other structures including somites and kidney tubules Speyman 1938 described dorsal lip of the early gastrula as a primary organizer of the gastrulation process however organization of the secondary embryo results from a series of both inductive interactions and self differentiative changes in the host and donor tissues hence now a days the term embryonic induction or is inductive interactions is preferred adutha the types of induction on the basis of interaction between organizer and responder first one instructive induction second one permissive induction instructive induction signal from inducing cell is necessary for interacting new gene expression in a responding cell inducing cell il ninnum varuna signals responding cellula genesukalude expression വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡക്ഷനെ ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി പെർമസീവ് ഇൻഡക്ഷൻ മീൻസ് റെസ്പോണ്ടിങ് ടിഷ്യൂ ഹാസ് ഓൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ റെസ്പോണ്ടിങ് ടിഷ്യൂവിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഡിഫറൻഷ്യേഷന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഫേവറബിളായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ആ സെല്ലിൽ അവിടെയുള്ള ജീൻസ് എക്സ്പ്രസ് ആകുന്നുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊരു വലിയ ചാപ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന്